ఏపీ ఎన్జిఓస్ అధ్యక్షులు అందరికి కనపడదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలా వాళ్ళకి అందరికి కనపడదు కదా అటు వస్తే ఇటు ఓకే ఇది కొంచెం బెటర్ కదా మీకు రాష్ట్ర ఏపీ ఎన్జిఓస్ అధ్యక్షులు అశోక్ బాబు గారు జనరల్ సెక్రటరీ చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు జిల్లా తెలుగుదేశం పా జిల్లా ఎన్జిఓస్ అధ్యక్షులు అర్నాథ్ గారు ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు గారు వేదికపైన ఉన్న సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు శాసనమండలి సభ్యులు శాసన సభ్యులు ప్రజాప్రతినిధులు అదే మరిగా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా అంతా కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చారు ఎన్జిఓస్ అందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా నా నమస్కారాలు అభినందనలు శుభాభినందనలు ఒక మంచి కార్యక్రమం ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన కార్యక్రమం మొట్టమొదటిసారిగా ఏపీ ఎన్జిఓస్ పేరు పెట్టిందే ఇక్కడి నుంచి జెండా కూడా క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడి నుంచే అలాంటి ఒక బిల్డింగ్ అని ఈరోజు మళ్ళీ ఒక మంచి బిల్డింగ్గా తయారు చేయడానికి ఇక్కడ నాయకులు పనిచేశారు వారందరినీ మనస్ఫూర్తిగా పేరు పేరున అభినందిస్తున్న అదే మరి ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమానికి పవిత్రమైన కార్యక్రమానికి సహకరించిన దాతలందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి గట్టిగా అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంది మనం ఇచ్చేది మనం చేసేది ఒక అభినందన అలాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమం నా దగ్గరకు వచ్చి అశోక్ బాబు గారు ఒకసారి వచ్చి చెప్పారు ఇక్కడ ఫైన్ వేశారు దానివల్ల పెనాల్టీ వేశారు మేము కట్టలేము అన్నప్పుడు నేను ఒకటే మాట చెప్పాను మీరు ఒక మంచి బిల్డింగ్ కట్టుకుంటున్నారు పూర్తిగా సహకరిస్తారని రెండో ఆలోచన చేయకుండా దాన్ని పూర్తిగా మాఫీ చేసి మీకు వెసులుబాటు కల్పించిన విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకొక పక్కన మీరందరూ కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది విభజన జరిగిన సమయంలో మన అశోక్ బాబు గారు ఒకటి అడిగారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నలభై రెండు పర్సెంట్ ఇచ్చారు ఫిట్మెంట్ ఛార్జెస్ మేమందరం కూడా కంబైండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాం ఉన్నప్పుడు మాకు కూడా నలభై రెండు పర్సెంట్ ఇవ్వకపోతే నామోషీగా ఉంటుంది ఎట్ట చేస్తారో మీ కష్టాలు నాకు తెలుసు కానీ తప్పదు సార్ అంటే మారు మాట్లాడకుండా వేరే మాట మాట్లాడకుండా నేను యాక్సెప్ట్ చేశానని చెప్పి సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నప్పుడు మన దగ్గర డబ్బులు లేవు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం అగమ్య గోచరంగా ఉన్నాం కట్టుబట్టలతో నెత్తిన అప్పు పెట్టుకొని వచ్చాం కనీసం ఏదైతే లోటు బడ్జెట్ ఉందో అదేన్న ఇస్తారంటే అది కూడా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం పదహారు వేల కోట్లు పెట్టి నాలుగు వేల కోట్లు మాత్రం ఇచ్చి మిగిలినంతా కూడా ఇంకా ఇవ్వకుండా మనకు ఎగనామ్ పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు కానీ కష్టాలు ఉంటాయి కానీ నేను ఒకటే ఆలోచించాను ఎన్ని కష్టాలున్నా పర్వాలేదు ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్న ఎన్జిఓస్ కానీ అధికారులకు ఎక్కడా ఇబ్బంది కలిగించకూడదనే ఉద్దేశంతోనే మీకు అన్ని విధాలా సహకరించాలని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఈరోజు మీరు ఒక్కసారి చూస్తే నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాం ఒక పక్క సమీక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇంకొక పక్క మౌల మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇంకొక పక్కన ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించే విధంగా ఎవ్వరికీ ఇబ్బంది లేకుండా సుజావుగా పనులు చేసే కార్యక్రమాలు టెక్నాలజీతో మనం ముందుకు పోతే దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా పూర్తిగా సహకరించింది ఈ ఎన్జిఓ సహకరించారు దీనికి అభినందిస్తున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా నేను నిన్న కూడా ఒక మాట చెప్పాను ఈరోజు ఈ విజయం ఒక టీం విజయం మనందరి విజయం ఇది ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్పాను నాకు వెసులుబాటు ఉంటే అన్ని విధాలా మీకు సహాయం చేస్తానని చెప్పాను చెప్పిన మాట కూడా నిలబెట్టుకున్నాం పదవ ఏదైతే పే కమిషన్ ఉందో దాన్ని పూర్తిగా అమలు చేయడమే కాకుండా అరియర్స్ కూడా రైట్ టైంలో ఇచ్చి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాను పదకొండో పే పే కమిషన్ కూడా ఆర్డర్స్ కూడా వేశాం కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం అది కూడా ముందుకు పోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడే అశోక్ బాబు గారు చెప్పినట్టు అంగన్వాడీ టీచర్లు కానీ 
హోమ్ గార్డ్స్ కానీ విలేజ్ రెవెన్యూ అసిస్టెంట్స్ కానీ ఇంకొక పక్కన ఆశా వర్కర్స్ కానీ అందరికీ న్యాయం చేశాను క్షేత్రస్థాయిలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే న్యాయం చేసిన ప్రభుత్వం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా డబ్బులుండి కాదు మనసుండి ఒక పక్క కేంద్రంతో పోరాడుతున్నాం ఎక్కడ నేను రాజీ పడడం లేదు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలి ఇవ్వలేదు విభజన చట్టంలో హామీలు ఇచ్చారు ఇవ్వలేదు ఏది కూడా చేయకపోయినా ఈరోజు మీ అందరి యొక్క సహకారంతో అభివృద్ధిలో మనం బాగా చేయగలిగాం ఈరోజు నాలుగు సంవత్సరాలు ఆవరేజ్ చూస్తే దేశంలో ఏ రాష్ట్రం సాధించిన విధంగా టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సాధించిన ఏకైక రాష్ట్రం రెండు అంకెల అభివృద్ధి సాధించిన రాష్ట్రం మన రాష్ట్రం ఈ అభివృద్ధి కూడా మీ అందరి సహకారం ఈ టీమ్ యొక్క సహకారం మీ అందరు దీంట్లో భాగస్వాములు మనందరం భాగస్వాములు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నేను ఓన్లీ టీమ్ లీడర్ని ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి మీ అందరితో ఆలోచించిన తర్వాత ఒక విజన్ ఇచ్చి ఆ విజన్ అమలు చేయడానికి మళ్ళా మీ అందరినీ ఎక్కడికక్కడ కార్యోన్ముఖులు చేస్తే బ్రహ్మాండంగా అమలు చేశారు అనేక మౌలికమైన సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకోగలిగాం ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూస్తే ఒకప్పుడు కరెంటు కొరత ఇప్పుడు కరెంటు కొరత లేదు ఒకప్పుడు గ్యాస్ ఉండేది కాదు ఇంట్లోకి గ్యాస్ ఇచ్చాం ఎక్కడ చూసిన రాష్ట్రమే ఒక మరుగుదొడ్డిగా తయారైతే ఈరోజు ఓడిఎఫ్ చేసి ఓడిఎఫ్ ప్లస్ కూడా వెళ్ళి ఎక్కడ కూడా ఒక పరిశుభ్రమైన వాతావరణానికి పట్టణాలే కాదు పల్లెలు కూడా ఒక స్మార్ట్ విలేజ్గా తయారు చేయడానికి సహకరించిన మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా ఒక అభివృద్ధే కాదు సంక్షేమం అదే సమయంలో గ్రామాలు గ్రామాలు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి ఈరోజు అవన్నీ కూడా ఆధునీకరణ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం ఈ స్పీడ్ ఇట్లనే ఉండాలి మీ సహకారం కూడా ఇట్లనే ఉండాలి నేను ఎందుకే మాట పాడుతున్నానంటే నేను ఇరవై రెండు ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల యాభైకి విజన్ ఇచ్చాను రెండు వేల ఇరవై రెండుకి మూడు అగ్రరాష్ట్రాల్లో మన రాష్ట్రం ఒకటిగా ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదికి భారతదేశంలో నెంబర్ వన్ రాష్ట్రం ఏదంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉంటుంది దానికి సందేహం లేదు రెండు వేల యాభైలో అత్యున్నతమైన రాష్ట్రంగా ప్రపంచంలో మన రాష్ట్రం ఉంటుంది ఇప్పుడే మీరు చూస్తే మార్నింగ్ కూడా నేను టెలికాన్ఫరెన్స్ తీసుకున్నాను నీరు ప్రగతి మీద అధికార యంత్రాంగం బాగా సహకరించారు అతి కీలకమైనటువంటి నీటి పైన ఎప్పటికప్పుడు అందరూ సహకరించి ఈరోజు మీరు చూస్తే పోలవరం పూర్తి చేస్తాం పట్టిసీమ ద్వారా గోదావరి కృష్ణా నదులు అనుసంధానం చేసిన ఏకైక రాష్ట్రం మన రాష్ట్రం రెండు నదులు అనుసంధానం చేసింది ఎక్కడా జరగల ఇంకో పక్క పురుషోత్తపట్నం కానీ చింతలపూడి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఇవన్నీ చేస్తే ఇప్పుడే రెండు వందల టీఎంసీ నీళ్లు మనం తీసుకునే పరిస్థితికి వస్తున్నాం ఇది అయిన తర్వాత పోలవరం వస్తే నదుల అనుసంధానానికి శ్రీకారం చుట్టాం వంశధార నాగావళి గోదావరి పెన్న కృష్ణ ఐదు నదుల అనుసంధానం చేస్తే ఈ రాష్ట్రానికి కరువు అనే మాట రాదు ఎప్పుడైతే కరువు పోయిందో ఆటోమేటిక్గా మీరు చూస్తే సుస్థిరమైన అభివృద్ధికి నాంది పలుకుతున్నాం ఒకసారి సుస్థిరమైన అభివృద్ధి రెండు అంకెల అభివృద్ధి పన్నెండు పద్నాలుగు పర్సెంట్ కానీ మనం చేయగలిగితే ఒక డెవలప్డ్ స్టేట్గా తయారు చేసుకుంటాం అందులో మీ భాగస్వామ్యం ఉంది ఎప్పుడైతే ఆదాయం పెరుగుతుందో అందులో మీకు కూడా జీతాలు కూడా బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది దాంట్లో అనుమానం లేదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఒక నీతివంతమైన ప్రభుత్వాన్ని ఇద్దాం సమర్థవంతమైన ప్రభుత్వాన్ని ఇద్దాం దేశంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి లక్ష్యాలతో మనం ముందుకు పోదాం ఇప్పటికే మీరు ఆ సహకారం చూపించారు నాకు ఈరోజు మనం చూస్తే దేశంలో మన మారిగా టెక్నాలజీ ఎవ్వరూ వాడలేదు అందులో కూడా టెక్నాలజీ వాడిన తర్వాత ఎక్కడికక్కడ మీరు చూస్తూ ఉంటే మనకు పని ఈజీ అయింది రెండోది ప్రజలకు చాలా వెసులుబాటు వచ్చింది అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మనందరి గౌరవం పెరిగింది ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతిపక్షాలు ప్రతి ఒక్క రోజు ఏం చెప్తారంటే ఏదో జరిగిపోయిందని విమర్శించే పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు నేను సవాల్ విసిరే పరిస్థితికి వచ్చాను ఎక్కడ అవినీతి జరిగిందో నిరూపించే ధైర్యం ఉందా అని అడిగే పరిస్థితి వచ్చారంటే దానికి కారణం మీరు పనిచేసిన విధానం అని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా టెక్నాలజీ ఉపయోగించి బాగా వెళ్ళాం నేను ఒకటే మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం 
ఈ రోజు కూడా ఇంకా మనకు అన్యాయం జరిగింది దక్షిణ భారతదేశంలో పర క్యాపిటల్ ఇన్కంలో అందరికంటే తక్కువగా ఉన్నాం అయితే విభజన జరిగిన తర్వాత ఆ రోజు మీరందరూ బాగా పోరాడారు అశోక్ బాబు గారి నాయకత్వంలో మీరందరూ ఎంత బాగా పోరాడారంటే ఎవ్వరూ పోరాడిన విధంగా ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగిందని పోరాడిన ఏకైక వ్యవస్థ ఎన్జిఓ వ్యవస్థ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా అంత బాగా పోరాడారు కానీ ఎవరు పోరాడినా ఆ రోజు మాత్రం చేయవలసిన పని చేశారు అందుకే నేను మొన్న కూడా చెప్పాను నాలుగు సార్లు నవ నిర్మాణ దీక్ష మహాసంకల్పం ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్కసారి ప్రజలకు గుర్తు చేస్తూ అక్కడి నుంచి కారోన్ముఖులు చేశాం మొన్న కూడా అశోక్ బాబు గారు చెప్పాను నేను మన నవ నిర్మాణ దీక్షలో ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు పనిచేశారు చాలా బాగా పనిచేశారు ఇంకొక సంవత్సరంలోనూ ఎంతో రిటైర్ అవుతారు ఎందుకు రాజ మా పార్టీకి రండి రాజకీయాలకు రండి గవర్నమెంట్లో జాయిన్ కమ్మని చెప్పి కూడా వారిని ఆహ్వానించాలని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఎందుకు నేను చెప్పానంటే సమర్థులైన వ్యక్తులు ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా అలాంటి సమర్థులందరినీ తీసుకుని ఇంకా మెరుగైన సేవలు మెరుగైన అభివృద్ధి చేయడం కోసం మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ ఎన్జిఓస్ అంతా ఉన్నారు నిర్ణయం అయింది ఆఫర్ ఎప్పుడో నేను ఇచ్చానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా అదే సమయంలో నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఒకటే మీ గౌరవాన్ని కాపాడుతాను మన అందరిది ఒక కుటుంబం అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ కుటుంబం కుటుంబ పెద్దగా ఒక కోఆర్డినేటర్గా ఒక కన్వీనర్గా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఒకటే మనమందరం సమిష్టిగా పనిచేద్దాం బాధ్యతగా ముందుకు పోదాం ఒక విషయంతో దూరదృష్టితో ఆలోచించి పనులు చేద్దాం రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరికి ఇబ్బంది లేని పరిపాలన మనం ఇద్దాం అందులో ప్రధానంగా ఉండే ఎన్జిఓస్ని అన్ని విధాలు ఆదుకునే బాధ్యత ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఎక్కడా రోడ్డు మీదకి పోవాల్సిన పని లేదు ఎవరిని అడగాల్సిన పని లేదు మీ జినైన్ డిమాండ్స్ అన్నీ కూడా నెరవేర్చే బాధ్యత దేశంలోనే అందరికంటే ముందుండే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా అదే సమయంలో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సమయం కూడా తక్కువ ఉంది చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు అదే సమయంలో ఈ బిల్డింగ్ చాలా బాగా కట్టారు ఇంకొక నలభై రెండు లక్షల రూపాయలు కావాలని చెప్పి అడిగారు పూర్తి కావాలంటే నేను అందుకనే ఆలోచిస్తాను నలభై లక్షల నుంచి అనుకున్నాను కానీ నలభై లక్షల నుంచి వేసి రెండు లక్షలు ఎక్కడ తీసుకొచ్చి ఆ పేరు నాకు లేకుండా చేస్తారు కాబట్టి నలభై రెండు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఈ బిల్డింగ్ పూర్తి చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా నాకు ప్రీతి ప్రాంతమైన జిల్లా రాష్ట్రంలో పదమూడు జిల్లాల్లో ఏ జిల్లాను సెలెక్ట్ చేసుకుంటారంటే నిద్దర లీ పడిగిన వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా అని చెప్తానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే అన్ని సీట్లు గెలిపించారు ఆదరించారు రోడ్డు మీదకి వస్తా ఉంటే ప్రతి ఒక్కరి ముఖంలో ఆనందం ఉంది నవ్వు ముఖంతో నాకు స్వాగతం పలికే పరిస్థితి వచ్చారు నేను అందుకని హ్యాపీ స్టేట్ తయారు చేయాలనుకుంటే ఆ హ్యాపీనెస్ ఈ వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలతోనే ప్రారంభం అవుతుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా టాప్ టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఉండాలి ఇక టూరిజం అభివృద్ధి చేద్దాం అదే మరిగా ఇండస్ట్రీ కూడా అభివృద్ధి కావాలి ఇప్పుడు టౌన్లో కూడా నేను ఒక ప్రాజెక్టు అమరావతి తరహాలో ల్యాండ్ పోలింగ్ కింద రైతులు ముందుకు వస్తారంటే నాలుగు వేల ఎకరాలు తీసుకుని ఒక న్యూ ఏలూరు టౌన్షిప్ను డెవలప్ చేయడానికి ముందుకు పోతున్నామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఒక మెడికల్ కాలేజ్ కావాలంటే మెడికల్ కాలేజ్ కూడా గవర్నమెంట్ లెవెల్లో సిమ్స్ తరహాలో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వడానికి కూడా అనౌన్స్ చేశాను అది కూడా ప్రారంభిస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇది కాకుండా విజయ మన ఏలూరుని ఒక స్మార్ట్ సిటీగా డెవలప్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ వస్తే అమరావతికి అతి దగ్గరలో ఉండే సెటిలైట్ టౌన్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఏలూరుగా ఉంటుంది నేరుగా ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఏ పని కావాలని చూసుకొని మళ్ళా సాయంత్రం వచ్చి ఏలూరులో పడుకునే పరిస్థితి వస్తుంది అలాంటి టౌన్గా దీన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని అదే సమయంలో ఇక్కడ మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా పోయినసారి అన్ని సీట్లు గెలిచాం ఈసారి కూడా మీరు చేసే పనులు చూసిన తర్వాత నాకు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు అన్ని సీట్లు గెలుస్తాం ఈ జిల్లాలో ఎందుకు ఈ మాట వాడుతున్నానంటే నేను నమ్మేది ఒక దాన్ని మంచి చేసిన తర్వాత ప్రజలు కూడా నిండు మనస్తో ఆశీర్వదిస్తారు ఎక్కడన్నా ఒకరిద్దరు తెలియకుండా 
लेकते सर वूल इंटन लेकिन सर हाँ अलांट करेक्ट अलमेट ने जि अन्नी रंग पैकती मी अंदर आनंद इन मिम्मेल चूस्ट इकड़े उवाल विधा आनंद अभिमान स्वागत पल शाश्वत मिगल दाने कटे ना प्रति आनंद प्रति कुट बड़ू मन ओक आर्थिक स्थोमता मन जीवन प्रमाण अंदर स्ट्रेस लाइफ का कोम की डबूल आनंद उड़ी अला लाइफ का डबूल संपादी जीवन प्रमाण हापीन उ अदे निजम जीवित दाखी एपी एनजीओसे प्रारंभ कावाल अलायकत्वा मनस्फूर्ति को प्रजल ने बूस मिम्मल ने अन्नी विधाल आदकने बाध्यता कुटगा चूसान मरुकसारी अंदर की तेजेकू अंदर की नमस्कार जय हिंद जय जन्मभूमि